，大侠郭靖在战死襄阳城之前，用神雕大侠杨过之玄铁重剑，练成了屠龙刀、倚天剑两把绝世神兵。从此，武林为争夺两件宝物，掀起了腥风血雨。名叫金毛狮王得到屠龙刀，他师兄陈坤一求浅薄，陷害他杀了六大派过百高手，又弄瞎谢逊双目。幸好好友武当武侠张翠山救了谢逊，带头爱人殷素素为逃避江湖仇杀，隐居极北的冰火岛，生下一个儿子，名叫张无忌。至尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从。一天不出，谁与争锋？传闻，在这两个武器之内，藏着一个重大的秘密。谁要是拿到了，就可以成为武林至尊。爹，娘，你们这么聪明，难道没有把秘密想出来吗？这个秘密，千万不可以公诸于世啊！否则的话，武林就会有一场浩劫。儿子长大了，是时候带他回中原看看了。弟兄，无忌都十五岁了，很快就是我师父张真人的寿辰。我想带无忌回趟武当，毕竟无忌从出生到现在都没有离开过冰火岛，从来没见过其他人。我觉得，这样对他成长会好一点。义弟，江湖上。谁都知道我跟你的关系，万事小心天就到武当山了。其实带无忌出来挺好，他一直留在冰火岛，对他不公平。嗯、娘，你醒醒啊，娘！你别哭了。你娘怎么了？我娘昏过去了，怎么都叫不醒。我给你一样东西好吗？把它送给你好不好？谢谢哥哥。娘，你醒醒。你醒了。你内伤很重，来，来，把头巾围上走吧，来，跟姐姐走，走啊，啊走走吧。谢师傅，我会好好照顾你女儿芷若，安心上路。
弟子张三丰，今天是我一百岁的寿辰，求你保佑我不用再动手动脚。娘，为什么突然有这么多人来武当找爹呀、啊？他们找你爹算账，都是借口，其实都是在打你义父屠龙刀的主意。万水千山，翻山越岭，欢迎欢迎啊！这么大帮人，浩浩荡荡来到我武当，给我张三丰贺寿啊！不如这样，既然都来了。你们一定肚子饿了，那就留在我武当山吃个夜宵，聊聊天。知道怕了吧？怕就让张翠山赶紧说出谢逊的下落，不就完了吗？赶紧说呀！谢逊是被嫁祸的，全部都是程坤做的。<笑>你们枉为正派中人，口口声声说要报仇，其实你们都是想要屠龙刀。谢逊和殷素素。是魔教的法王跟妖女，你与他们结交苟合，玷污了我们六大派的名声。今天，我们给你个悔改的机会，只要你说出谢逊的下落，休了殷素素这个妖女，或许我们会考虑原谅你。你们哪位有资格说正邪？哎，翠山，你说话我用那么硬吗？张真人。你这是决定包庇张翠山吗？伏兵者不祥。哎，聂觉，我看着你长大，你的脾气我怎么能不知道呢？我今天一百岁了，啊，给我点小小的面子，你宽容点给点戏了。不过。如果你们真是蛮不讲理呢，硬是要赐教我一招半式的，我也都奉陪。龙什么人？识相的，跟我们走。无忌，快走！师弟，不然的话，我把他脑袋拧下来！我去！我去！名门正派呀、啊，无惧，他们中了，玄明神掌。
师傅，我不想再连累武当。你让我一个人面对吧。你以前对我的教诲之恩，我无以为报。我只求师傅答应我一件事：帮我照顾苏苏。张翠山，今天正式脱离武当，谁要找我义兄先训报仇？来，所有师兄弟，你们不要出声！杀！杀！杀
天剑，如果还在你这种人的手上，会有多少无辜的人受害？我今天就看在你祖师过向女侠的面子上，我放过你。滚！全都给我滚！师傅，无忌的伤怎么样？可惜我九阳神功只练的两三成。当年我帮我师父绝远大师在少林寺的藏经阁，误抄了一本经书《楞伽经》。楞伽经就是九阳神功的心法。少林寺是我们偷学。我们被当中叛徒赶，我们出了少林寺。我师父圆寂之前，让我发了一个毒誓：所有武当弟子都不能学《楞伽经》。只有把九阳神功全部学会了，才能救无极。《楞伽经》在少林，怎么办啊？我想想。无忌，在。这里是藏经阁，任何人都不能进来。你可以跟你母亲在这里疗伤。好。看看经文，顺便帮我打扫一下。嗯钟响之后，来饭堂啊！太师傅。太师傅说。是武当弟子看不了，可我又不是武当弟子。嗯。哎，没没怎么，来我这坐，来过来过来过来，坐坐坐坐，哎坐。<笑>你这个废物，糟蹋太师傅的功力，还好意思来吃饭？要我是你，早就滚得远远的，找个洞死在里面，不要出来丢人现眼。你是谁呀、啊？我，我是你爷。无忌。
不要跟师兄没有争执啊！我们回去吧。你和你娘最好滚得远远的，不要来吃这武当的饭。回你娘的魔教吧，反正她是魔女，你就是魔种。哎，你骂我可以，骂我娘就不行。骂又怎么样？不要打了。打他！不要再打了！娘！不要打！你气什么师傅，师傅，师傅，不好了，无忌出事了。他的寒毒又发作了。不是，他他在饭堂将所有三代弟子，包括青书打伤。他用的是谢逊的七伤拳。走吧回去的，你记得回去，把冷切金交给你义父，以他的聪明才智，一定能渡得通。到时候就能帮你医好你身上的寒毒了。我练好了功夫，一定替娘跟爹报仇。不，你千万不要想着报仇。月月相报何时了？你记住，人家说是妖魔外道，未必就是人家成为名门正派的，都有卑鄙小人。你要看清楚。即独自回到冰火岛，在谢逊指点下，发现棱茄经每行文字间隔中，写满九阳神功口诀。无忌练了半年，寒毒已消，但九阳神功博大精深，他在足足练了十六年，才练成绝顶功力，决心回中原，为父母取回公道。
们五大派一起上武当，呃，去找那个张翠山夫妇要人。他不教人，又想不通，就自杀了。<笑>那殷素素呢？他就更离谱了，说要跟我们两个回华山，同时做我们两个的老婆。嗯、我听完就一巴掌打过去、哎。天下会有这么不知羞耻的女人？之后他就自杀了。<笑>那这一次，魔教的四大法王光明左右使都得向你们磕头了。这个是肯定的啦！如果他们的头啊磕得不够响的话，我也未必会磕。谁呀、啊？谁？谁呀、啊？岂有此理！谁敢欺负我们华山二老？哈哈哈！<笑><笑><笑>是不是明教的人？哼，你姑奶奶就是很快会让你磕头求饶的，名叫光明左使杨逍啊，左底下最小、最没用的小丫头。哦，你们两个猪油渣不是很厉害吗？追上我，就算你们有本事。追！追！是谁呀、啊？怎么突然跑过来救我？名叫小丫头，为什么那么冲动？明知寡不敌众，还去惹华山二老？哼，谁让他们说殷姑娘？殷姑娘虽然死了，但他们乱说就是不行。你是光明左使，杨逍的人。我就是他手底下最小、最没用的小丫头而已。赶紧回光明顶吧，再遇到六大派的人，肯定把你抓回去审问。我还有任务呢，不能回去。还有什么事？哎，我发现你这个人真的很莫名其妙啊！难道你以为你救了我，就可以什么都问我？我还不知道你叫什么呢。我叫曾阿牛，你呢？我叫小张，你救了我，我听吃糖。来，谢谢。什么人能让玄冥二老当保镖呢？曾阿牛，你江湖再见了。你投到我爹麾下十几年，承诺为我爹夺得屠龙刀与天剑，一统江湖，要消灭一切对朝廷的势力。你胆子不小啊！这几年，贫僧这底下都是九点高手。快走！怎么又是你？此次围攻光明顶，我已布局三年。明教近年是朝廷最大的反贼，我挑拨六大门派，与他们斗得两败俱伤，然后再逐一击破，大业继承。你卧底少林十年，偷到七十二绝技之首的金刚不坏神功没有啊？属下自必会全力以赴。全力以赴有个屁用！我要的是赢。属下明白，明白就好。滚！你听，果不其然。啊！哦！哎呦！抓活的！
强啊！这位少年英雄，不知是明教的人，还是六大派的后起之秀呢？原来这十几年江湖上争端不断，就是你们从中挑拨。郡主，这小子留不得。我会接住你的小情人，而不是一掌打死他。你不是坏人。我坏不坏，轮不到你说吧。现在你可以接走你的小情人了，他中了玄冥神掌，好好享受你们最后的时光吧。此人武功极高，有可能会破坏我们的计划。你杀得了他吗？我自有主张。在想什么？怎么突然叫我公子了？你救了我一命，我本来打算叫你恩公的，可是那样，就把你叫老了，叫你公子，刚好合适。先别说话，你中了饥寒极度的玄冥神掌。嗯，那我们去光明顶吧，光明顶是最安全的，还要告诉。杨宗师那些坏人的计划才行。上光明顶，只有明教，才可以对抗六大门派。上的玉石，你说的是这块、啊？这块琥珀是我小的时候一位小哥哥送给我的。小心点，我们去光明顶那条路，你们去哪儿？我们去光明顶山脚。那正好顺路，要不要坐我们马车一起？太好了，谢谢姑娘。别说话，有车坐了。哎，这位公子，还不知道你怎么称呼？啊，我叫曾曾阿牛，我我我妹妹叫曾阿宝。你妹妹？他生了什么病啊？我也不知道，老说自己冷。你是贤啊，他、嗯、好像烧伤了。我们是峨眉派弟子，和魔教烈火旗的人交了手。我师姐她中了暗算，不幸烧伤了。哎呦
打不过就打不过嘛，还出什么牛？嗯、啊啊！我头疼。这这这么快就发作了？哦<笑>、啊，对了，我师傅也许还能替你妹妹看看病呢。多谢了，我们家的土药也挺灵的。嗯，芷若，我们马上到六大门派的集合地。嗯，曾大哥，有缘再见。牛哥，舍不得呀！啊，什么？今天在车上，你的眼睛可是一直没有离开过这个周姑娘。你又胡说什么？我有没有胡说，你自己心里最清楚了。车夫，哎，走吧。好嘞。哟，倚天剑，完璧归赵。希望武当、峨眉两派仍然能够保存江湖大义，共诛妖邪。张真人是前辈高人，我们后辈静听教诲。这次六大派联手上光明顶，消灭魔教，是许胜不许败。武当、峨眉前贤尽士，是武林的好事。以后大家要同心同德，共灭妖人。大师。我打听到了，光明顶上面除了光明左使杨逍之外，还有白眉鹰王殷天正、青翼蝠王韦啸都会回来护教，再加上五行旗，好难打呀！我们哼，也不过如此吧。我们也杀了十多个烈火旗的人，哎，但是你们今天也死了七八个，还烧伤了一个。哎呀，你这话什么意思？我只不过是想商量一个万全之策，别等灭了魔教之后，我们六大派也死了一大堆，那就不划算啦。是啊，说的没错。那各位有何高见？我觉得玩阴的。嗯，我们暗算他们两三个高手，那我们就很容易赢啊。怎么算？啊，呃，呃，这个，你说，你说啊。各位，当年张翠山有个儿子叫张无忌，后来失踪了。他是白眉鹰王的外孙，如果他能突然出现，白眉鹰王一定不会防范。嘿，你说的那么容易，上哪儿找个张无忌出来？难道我来办吗？就是啊，谁能办张无忌啊？我看宋大侠的公子就是最佳人选。爹，这个办法不错。就是想不计害人。吸血蝙蝠，快放了夫人！这个肥婆没洗澡，我才不要吸她的血。剑。
。宋大哥，你没受伤吧？你放开他！你到底是什么人？是敌是友？贱民，不足挂齿，告辞了。不准走！你不是六大派的人，却又如此身手，说不定你跟魔教妖孽串谋，博取我们的信任。在下绝无此意。说清楚再走。各位，我妹妹的病，实在不能耽误了，失礼了。就一定有关系。你笑什么？没有，师傅，我我我我笑他胆子小，夹着尾巴逃跑了。哼！这次六大派围攻我光明顶，定有朝廷黑手在后面推波助澜。当真？汝阳王已委派赵敏郡主负责操控中原武林。宁王，杨左使，为一校报道。父王，你回来就好，我们又多了一个帮手。你们先发令下去，谁自称是英王外孙张无忌要上山，就杀无赦。为什么？我刚刚在六大派扎营的地方刺探军情，他们就是想找人冒充张无忌。真卑鄙！我这个外孙失踪多年，生死未卜，他们竟然用这么卑鄙的方法！马上传我口令，凡是有人自称英王外孙张无忌的，杀无赦。是。有人闯山。小昭。杨左使。又是你。他中了玄冥神掌，请杨左使借一个安全之地，让我帮他驱除寒毒。当年英王外孙张无忌中了玄冥神掌。即便是张三丰也救不了他，就凭你小子的本事，我没时间解释了，请杨左使帮忙。如果你没有恶意，放下小赵，马上离开。我不能丢下他不管。废话少说，放人。外公，我是武忌。三十多年，竟不知这里有个机关。这个小昭是什么来历？七年前在西域救回来的一个孤儿。墙壁后面，后面定是本教圣地光明秘境。除教主外，任何人不得擅进。擅入者死。就是说，即使我们打开这面墙，也不可以进去。没错。
这是光明秘境，是我们历代明教的教主才能来的禁区。你怎么知道？我娘在这伺候了十几年，这也是她无意间发现的。她一直放在心里，没有告诉过任何人，只告诉了我。我也没有来过。这有出路吗？我不知道。没事。我们找找。嗯，来。报告杨道士，六大门派等人已经开始攻山，他们的高手众多，我们的兄弟是有点撑不住了。因我，蛇无头不行。樊老，您下山，带领五行旗，先和六大派对第一阵。若然真的招架不住，再退回大殿这边死守。是。今日无论胜败，都是一场武林浩劫。希望明教自创教之日就一直不灭的圣火，不会在我们手上熄灭。这件事不是没得谈。<笑>程坤，你什么时候出家的？十多年前，拜在少林空文大师门下，法号元真，山下打得如火如荼。你是怎么上的光明顶？世上除了杨顶天，我可能是极少数进过光明秘境的人之一。擅入本教圣地已是死罪。霸气！光明顶上除了你们两个，还有白眉鹰王算是一流高手，而六大门派高手如云，就算车轮战也能把你们给耗死。倒不如你们自废武功，灭了圣火，从此不要再提明教二字。或许。我可以放你们一条生路，我先送你一条死路人民神长的滋味不好受吧？嗯，不用打死他们。玄明神长的毒气已令他们再也提不起真气。等六大门派攻上来之后，自会拿他们凌迟处死。走。嗯。这里好像迷宫啊。你怎么了？我在吃糖。走吧。气流通，一定有出口。你等我一下。
，也许床上的字能告诉我们他是谁。来。天，为明教三十三代教主，立誓率明教上下推翻暴政，并往西方总坛，迎回圣火令。我有眼无珠，娶无德妇人为妻，暗交情夫成坤。你们在干什么？啊啊知命不久矣，将乾坤大挪移神功七层输于石上，于死后，其谢逊任副教主，直至有人能取回圣火令者，即为教主。变成乾坤大挪移三层，即可挪动大石离开。杨顶天绝笔。这些字弯弯曲曲的，是什么文字、啊？这些字我看得懂。哦，上面写的是“乾坤大挪移”，你可以练一练。小昭，念给我听。嗯。第一层是。神宫的第三层，悟性差的人需要二十年，悟性好的人需要十年，达到最高境界，可以凌空打坐。小伟一笑，你们不要装死了。今天魔教妖人气数已尽，你们两个是好汉的话，打起精神和白眉老鬼一起迎战，死得轰轰烈烈。你这个贼婆娘，我白眉鹰王，难道收拾不了你们吗？有本事就一个一个来。好，我来，我，我来。你来，你们先打。哎，你们打，谁先打？我们昆仑派先来。上。小赵，我练到第六层了，我也悟道，怎么治你的伤？公子，你别管我，别管就练第七层，别管我，别管我，公子。小赵，快去。小赵
。乾坤大挪移，可以把敌人攻向你的任何武器内力转移到另一个方向，甚至反击敌人。你体内的寒度，我已经转移到了杨教主的尸骨之上。好神奇啊，公子。那如果是这样的话，那你练第七层吧，到时候你就天下无敌了。第六层已经前无古人了，何须再练第七层、嗯？我们赶紧离开这里。六大门派应该已经攻上光明顶，我一定要阻止这场浩劫当宋远桥率领四位师弟领教英王，来呀、啊！这一仗，算是打个平手。英王，你一世英雄，我们也不难为你，你自尽吧。老和尚，你一世糊涂，我们也不难为你，你自尽吧。既然如此，我们各派弟子一起上，将其魔教妖孽杀尽，然后灭掉那自称不灭的圣火。好，灭绝，你先打头阵，我们殿后啊，我负责杀杨生。我杀韦一笑，跟着把他们的钱都抢光，然后我再抢他们的女人。小周，快帮我照顾他们。昨天你侥幸跑了。现在还敢出现，年轻人，你是不是明教的人？不是，但我得知今日六大派围攻光明顶，是朝廷派来奸细，从中挑拨，要天下武林自相残杀，不能再与朝廷为敌。各位千万不能中计。你是说有奸细吗？哪个是奸细？谁是奸细啊？你说。我所说的奸细，就是少林的元真，本名成坤。请他出来对峙吧。阿弥陀佛，元真师侄在与后土其恶斗中不幸失踪，你竟然在此污蔑他，是我亲眼看见的。他和玄明二老一起跟朝廷派来的郡主商讨今日之事，希望明教和六大派两败俱伤，然后逐个击破。公子，他们汉都发作了。小子，啊，你到底是不是明教的？如果是的话，我马上把你大卸八块啊！两头只会叫的猪，你们还不闭嘴？小心姑奶奶我，把你们变成猪油渣！小妹妹，你看看你骨瘦如柴的，你不用怕啊！等我把你的哥哥杀了，我这个哥哥就带你上华山，养的白白胖胖的，好像他一样，好不好啊？<笑>这个狗狗在干什么呢？你觉不觉得有点冷啊？凉凉的，挺爽啊。两位前辈，稍作调息，一炷香便可复原。谢少侠大恩大德。我先休息一下，休息一下。一下好的。为什么这小子一来，大家就停手了？如果没人收拾这小子，那就让老衲来吧。空心师弟，师兄，你就让我为少林出一份力吧！啊
。师傅，少林怎么会有这么凶恶的大师？他的龙爪手功力是十多代以来最高强的，就算练功都很容易伤到人，所以平时他都自己带上枷锁，免生杀孽。小子，报上名来！在下曾阿牛，并无与大师比试之心。曾施主，你要我们六大派听命于你，除非你代替明教一一打败我，否则绝难服众。在下得罪了。我的龙爪手，承让。<笑>老大输了，服你。师兄，空性未能帮到少林，对不起。嗯。哎看看你有没有本事把我们峨眉剑法也学会。这灭绝是杀我爹的仇人，但今日我绝不能伤他，否则化解不了双方恩怨。我该怎么办？就算你不用兵器，我都不会放过你。灭绝掌门，请赐教。不管你用什么兵器，都敌不过师傅的倚天剑。多嘴，就你。
叶局长们，承让。芷若姑娘，请将贵派宝剑还于令师。违背师门教诲，万死不得超生。这位公子被我名叫永战受伤，有哪位还想打的话，杨逍为笑，随时奉陪。兄弟们，撤！这是金创药，是我师父三丰真人亲手所制，治外伤很有奇效。如若不弃，可迅速止血。嗯，怎么知道不是毒药？武当弟子向来光明磊落。魏父王，公子，公子，我二叔他不会害我的。你是武技，你真的是武技。二叔，长大了。二师叔都认不出你了，大师兄，武进他没死啊！各位师叔师伯，太师傅他还好吗？他老人家很好，每天都念叨你。他日有机会啊，回去看看他。
，我们走吧，不然其他门派会以为我们武当勾结明教。那就拜托各位了，你去救我走吧，各位。希望张公子再救明教一次。只要是我能办到的，我一定去做。张公子救明教上下，高风亮节，杨潇等愿奉张公子为明教三十四任教主。快请起来，外公，快起来！教主命我们都起来，领教主教主发旨。在以南六十里，发现武当阴六侠，身受重伤，全身关节尽碎。六叔。就算找遍天下名医，也一定把你治好。六叔，一定是朝廷的人。那个漂亮郡主，还记得吗？我们一起跟踪她到绿柳庄，就离此不远。绿柳庄，小昭，给我照顾好六叔。家主人早知诸位今天会来，恰巧有事外出，吩咐小的在此招待诸位大侠。里面请，请
，诸位请用点心，主人马上回来。这个主人算准了我们要来，为什么又故意走开呢？扫货山。那些粉末虽然无色无味，但是吸入片刻，也令我丹田内力无法提升，而且浑身酸软。看来是极厉害的毒药。我的感觉也是一样。公子，我们现在怎么办？我姐，他们几个中的毒，跟大师兄他们一模一样，没有选择。我会去找那个郡主，逼他交出解药。小昭，他们就靠你了。公子，难道不可以用乾坤大挪移把这些毒都吸出来吗？内力伤势可以，中毒恐怕不行。公子，你放心，我会用我的命保护好大家。我快去快回。张公子，我还以为连见你一面的机会都没有了。你诡计多端，就不怕我一掌打死你？张公子乃非常人，不会随便欺负一个弱智女流。你才不是什么弱智女流，能差遣玄冥二老、神剑八雄，还有什么阿猫阿狗？不知是朝廷哪位郡主？我是敏敏特木尔郡主，汝阳王氏家父。我有个汉名，叫赵敏。那已是万人之上。你也是深藏不露呀。上次见你还什么都不是，转个头就变成叱咤风云、跟朝廷作对的明教教主。拿解药来。我傻呀，下了毒人家要解药就给。先谈谈生意吧。道不同。不相为谋，难道你是想抢？既然打不过你，那就给你了。你有使诈？既然是妖女，当然会使诈。打不过你，难道任你鱼肉吗？交出解药，打开机关。解药不是一直在你手上吗？嗯、机关要外面的人才能打开。别逼我让你吃苦头。好呀、啊
，我在这里吃苦头，你的丫鬟小情人在外面吃苦头，看谁更苦一点了。你说什么？<笑>我使人以灭绝去碰你心爱的小丫头，跟你的笨手下，灭绝一定不会放过他们。你好狠毒。刚才挑衅我们的人，怎么追到这里就不见了呢？嗯、看来他们不是受了伤，就是中了毒。上天有眼，终于有机会杀了他们。小少，灭绝前辈，你也有心情出来野游啊？我公子呀，去买羊了，待会儿就回来。那小子估计一剑被师妹给刺死了吧？刺死？我们公子好着呢，而且过得很滋润。你要是不相信，你可以在这儿待着等。师傅别盯他的，他在吹牛，看我不撕开你的嘴！撕开我的嘴，你还不够格！啊。我要打，也是跟灭绝前辈打，才不要跟你打。你三掌可以吗？这个小丫头拼命想帮我们争取更多的时间，我已经小看她了。你既然这么想死的话，我就送你一程。师傅，他死了！<笑>我还没死。你想什么？开始会说话了。爽快点。老实说，我还没想到。那怎么办呢？解药已经给过你了。本来我还想着要给你接骨圣药黑玉断续膏，给殷六侠的伤治好。那你能拿什么来跟我换呢若是收不住力，你可就挠僵徒弟了。可我不怕啊！再来！我死给你看快放我出去！好，那，你答应为我做三件事，我马上就给你黑玉断续膏，放你出去。什什么事啊？我还没想好，反正我不会让你自杀，也不会让你做有违侠义之道的事，行吗？
做得很好。我尽力了。外公，我拿到解药了。教主，不怕有诈，我让他自己先吃了两口，解药是真的。你怎么拿到的？教主对女人很有一手的，放心。别过来，我不会让你伤我师傅的。我是想告诉你们，朝廷派出了高手。劫杀自光明顶离开的六大门派，武当已遭暗算。我六叔身受重伤，另外四位师叔也中毒落入敌人手中。你们要多加防范。师妹，你上次一剑差点刺死他，他还对你大献殷勤，他对你不怀好意。张教主。你的好意，我们峨眉心领了。走，走。师傅，师傅。教主，这解药是真的，我们已恢复内力。伤六师叔的人，用的是少林大力金刚指。我们先去少林，问一下空文大师。是。尽快找个安全地方，让我员工恢复。是。地方，我们多的是，正想请你来做客呢。哈哈哈哈哈哈哈哈！好浓的血腥味这样的本事，可以血洗少林。先诛少林，再灭武当。唯我明教，武林称王，竟然嫁祸我们明教，肯定是朝廷所为。太师傅。师傅在，请。张真人，我是少林寺的。萧师傅，少林出什么事了？社寺僧众全部遭遇被杀，七十二绝一秘籍也被抢走，小僧冒死逃出，求张真人为我们做主。祸兮夫所倚，夫兮祸所伏。小和尚为何要杀贫道啊？我是青书，青书太师傅，青书知道有人想暗算太师傅，所以赶了一天一夜回来，幸好及时阻止，太师傅福大命大。师傅，识时务者为俊杰，朝廷封我英勇大将军，荣华富贵用之不尽。再不当，你还不死，我爹就不能当掌门。我要等到何时啊？你错。
。天知道损有余而补不足，人知道损不足，一方有余啊！庆恕。晚辈明教教主张无忌，拜见武当张真人。张无忌，我有个徒孙，也叫张无忌。不过他死了很久了。张真人，那我就有话直说了。朝廷赏识你德高望重，武艺超群，是武学泰斗。想封你为国师，为朝廷一统武林。你的四位徒弟已经来到大都做客，等着你去团聚呢。殷六侠跟我家阿猫动手，他粗手粗脚，不小心把殷六侠全身的关节打断，真的万分抱歉。既然我的徒弟都在你那里，什么都解决了，你可以走了。如果武当派能够打败我家阿猫阿狗的话，自然可以不去。夫为不争，共天下莫能与之争吗？太师傅，让徒孙帮你打发他们。太师傅，我是无忌。无忌，你真的没死，无忌。无忌没死，而且天天念经，把投胎师傅的经都念明白了。好，太好了，翠山有后了。张无忌，你怎么这么不要脸？口口声声叫张真人做太师傅，不要脸。我先父张翠山。是太师傅第五弟子，我不叫太师傅叫什么。今天武当派就领教你家阿猫狗的高招。张无忌。为什么你就偏爱跟我作对？你别忘了，你答应过我的三件事。三件事我当然记得。今天我教你做第一件事，不准你用之前学过的武功。好。太师傅，您教我几招吧。
警告值。是你打伤我六叔的，他学艺不精，怨不得谁呀、啊。再见，张真。再见，张真。晚来的正好，今天真是我武当的大好日子啊！我的武技他回来了。真是一个学武的奇才，伏击有九阳神功作为根基，天下武学一学就会。天劫，灭绝师太已经在去大都做客的途中了。阁下莫非就是当年的玉面剑神韩宫也？小人早已忘记当初的名字。张教主，请赐教。教主，倚天剑在他手上，比灭绝更强十倍，你要小心。太师傅。有剑法可以教我吗？你都懂了，把太极拳的招式全都忘掉，只记拳意，用在剑里面。记不记得呀？全忘了。<笑>小张，在。公子，倚天剑并非天下无敌，我只有一把刀。
求让。相信张无忌会用乾坤大挪移接住各位。是周姑娘没能，我始终会是你的人，还是你的小丫头没能，还是我没能别忘了，你答应过我三件事，第三件事，便是今天我不许你跟周芷若成亲。我是现任明教教主张无忌。我现在已经代替了我的母亲，成为总教的教主。从今晚起，由周芷若接管峨眉。带女儿夺得屠龙刀，献与父王。